一场颁奖晚会将德云男团的教养体现得淋漓尽致。我们德云众弟子如果没有郭德纲先生对我们的培养，我们也走不到今天。新竹高于旧竹之，全靠老干来扶持。栾哥说的对，栾哥说的对，栾<笑>哥说的对。早年，阮云平带领众师兄弟一起参加颁奖晚会，在发表获奖感言时，德云社众弟子是细节满满。阮云平身为云子科师哥，并且还在德云社身居副总职位，所以他站出来作为代表发表讲话，其他师兄弟也是没有任何意见。而副总不愧是副总，说话也是面面俱到。期间还不忘了提及一下没有到场的师傅郭德纲。阮队发表完讲话之后，也并没有独占话筒，而是示意后面的师弟也上前说几句。结果，孟获堂、周九良、秦霄贤一个个乖巧的。不得了，完全赞同师哥说的一切话。其实，在上场前，德云男团就展现出他们刻在骨子里的教养。当主持人喊话让德云男团上台领奖时，秦霄贤下意识起身往前走，立马被周九良拉住。等师哥们都出来了之后，二人才按照云鹤九霄的顺序陆续登场。包括上台后的站位，孟鹤堂本打算让师哥站在中心位，可余光一瞥看到了九良给自己留好了位置，于是立马换了站位。师兄弟四人依旧是按照云鹤九霄整整齐齐的站着，这就是德云社刻在骨子里的教养。此前，郭麒麟、岳云鹏跟着沙溢、胡可夫妇参加节目，期间四人组团。准备去蹭饭，结果天公不作美，下起了小雨。准备上车时，沙溢一个人跑到右边，刚打算拉开车门，突然发现自己完全将老婆忘到了脑后。有你俩在那儿假殷勤，这绝对假殷勤，一点都不走心。太周到了，太周到了，谢谢。<笑>郭麒麟、岳云鹏担心胡可被雨淋到，于是贴心的站在一旁给胡可打伞。这服务简直不要太周到。终于明白德云社的演员出去录制节目为啥会这么受欢迎了，或许这就是答案吧